ഒരുപ്പും ദോശയും റോസ്റ്റും ഈ ഉള്ളി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ മുട്ട റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഉള്ളിയാണ് മുളകൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മുളകൊന്നും തിന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മണവും രുചിയുള്ളല്ലോ ഏ അപ്പം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഏത് സാധനം തിന്ന മുളകൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് മുളകൊക്കെ ഒപ്പം തിന്ന അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു ഒൻപത് പത്ത് ദിവസത്തോളമായി അപ്പോൾ എന്നും രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് വൈകുന്നേരം ഓരോ ദിവസം വൈകുന്നേരം അവന് അങ്ങനെയുടെ തള്ളി നീക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവരെ കാണുന്ന മുളകൊക്കെ ഉണ്ടാ മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നാലും ഒന്നും പറ്റില്ല ഒരു എരിവില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ പത്ത് മുളക് ഒപ്പം തിന്നാലും ഇന്ന വല്ല മുളക് തീറ്റ മത്സരിക്കുന്നൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരന്മാരൊക്കെ വരി വരിയായി എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചായ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായാലും ചായ നല്ല മധുരമുള്ള ചായ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചാറായിട്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നും രാവിലെയും നാല് മണിക്ക് ചായ എടുക്കുമ്പോഴും വരും എന്നിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ച് വയറ് കറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഏഹ് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രസം ഇവരിങ്ങനെ കുറേ പേര് കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് വയറ് നിറഞ്ഞ് കുടിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ഏ ഇവിടെ നല്ല മധുരമുള്ള പണിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും കണ്ടോ ഇവർ വളരെ അടുപ്പും ചിട്ടയോടെ മൊത്തം കുടിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് മൊത്തം കാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചെലവന്മാരുടെ വയറൊക്കെ ഉണ്ടോ വെള്ള കളറായി ഇത് കുടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കാപ്പി കളറാവും ഇത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോരുത്തർ നടന്ന് നീങ്ങാൻ തന്നെ പ്രയാസം ഏതായാലും ഇവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുശാലാണ് ഇത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ സാധ ഉസ്താദായിരുന്ന ആൽ ഉസ്താദ് ഒരു ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിക്കണ ഡെസ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചേക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴി ഒഴിക്കണ ഇത് എന്നും ഇവർ വരും ഈ ചോണ ഉറമ്പ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചോണ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവരെന്നും വരും നൂറുകണക്കിന് ഉറമ്പുകളുണ്ടാവും ഇവരൊന്നും വന്ന് നല്ലോണം ഈ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു പോകും അത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഏതായാലും ആലുസ്താദിന് അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ചായ ഫുള്ള് ഇവർ കുടിച്ച് തീർത്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യം നാല് മണിക്ക് അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചായ എത്തുന്നതാണ് ഈ വെള്ളം ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മളെ മഞ്ഞൾപൊടി പിന്നെ കരിഞ്ചീരകം പിന്നെ ഇഞ്ചി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല തുളസിയിലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കണ ഒരു വെള്ളമാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഇപ്പം മുകളിൽ മൂന്ന് റൂമുണ്ട് ആ മൂന്ന് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും എൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ പരിപാടികൾ നേരം പോകാനൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഏഹ് 
വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പതിനേഴ് ദിവസം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ കോവിഡ് ആയാലാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിലൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും കാരണം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മിണ്ടിയും വർത്താനം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റക്കാവുമ്പോഴുള്ള ഗതിയട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം പോവാൻ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടും മൊബൈലിലാണ് നേരം പോകുന്നത് മൊബൈലുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവും യൂട്യൂബിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് കാണും വാർത്ത കേൾക്കും പാട്ട് കേൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നേരം പോകാനായി വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫിഷ് അവിടെ ബ്രീഡിങ് കിട്ടണം മറ്റേ ഫൈറ്റർ അപ്പം ആ ഫൈറ്റർ ഇപ്പോൾ മുട്ടിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കുറച്ച് നേരം നടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് മൂന്ന് ആദിരാത്രികൾ എന്ന് പറയും അതിൽ ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കല്യാണം നമ്മളെ പുതിയൊരു ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും ഒടുക്കത്തെയും ദിവസം നമ്മളെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യ ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് വിശേഷ ദിവസങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ തരണം ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടി കൂടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി വന്നത് പതിനേഴ് ദിവസം അതും അതിന് ഏകദേശം ഒരു ആ ദിവസങ്ങളോളം കട പിടിക്കില്ലെങ്കിലും ഈ പതിനേഴ് ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തന്നെയാണ് ഒരു എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഈ പതിനേഴ് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു പ്രതീതിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ആവണുള്ളൂ ഒമ്പത് ദിവസം ആവണുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ നാട്ടിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് കറങ്ങാൻ പൊതുവായിട്ട് നിൽക്കാണ് ഏതായാലും ഞാൻ ഇതുവരെ ഗൾഫിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഗൾഫിൽ പോയി ഒരിക്കൽ അതിൻ്റെ അതിൻ വിഷമം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നിങ്ങളാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ജോലി ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൂമ് പോകും അപ്പോൾ റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ റൂമിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മളെ അറിയണവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിലാറെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് റൂമുണ്ട് ആ മൂന്ന് റൂമ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നിങ്ങനെ ടൈം കഴിയും എന്നാൽ ഒരു ഒറ്റ റൂമിൽ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ ഒറ്റ റൂമിൽ പിന്നെ അത് ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റ ആൾക്ക് ആ മറ്റേ കോവിഡ് ആവും ചെയ്യാം അവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ വിഷമം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഇത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തളരും പക്ഷേ മാനസിക ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള തളർച്ച ഇതാണ് ഇതിന് മെയിൻ പക്ഷേ ഇത് ഓവർകം ഇത് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണയായി ഇത് ഫസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പം ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് പേടിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറിയ അസുഖമാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് അത് പേടിച്ച് അത് ഹൃദയസ്തംഭനം പോലുള്ള അതിലേക്കൊക്കെ മാറുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഇത് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഈ പത്ത് ഒരു പതിനേഴ് ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം പനിയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പനി ഉണ്ടായപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു പിറ്റേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പനി ഉണ്ടായ ഉടനെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ പി എച്ച് സി കാവുന്നൊരു പി എച്ച് സി പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം തൊണ്ടവേദന ആ തൊണ്ടവേദന മാത്രം ഉണ്ടായത് ഇപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പതിനേഴ് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ നിൽക്കണം അതുമാത്രമാണ്
മെയിന് ബ്രീഡ് ഇട്ടണ് പിന്നെ ഫൈറ്റർ ആണ് ഓരോന്നിലും ഓരോ മെയില് വീതിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഫീമെയിലിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ എന്താ ഈ ഫീമെയിലാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡാക്കാൻ എത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബേസിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇളകണത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇത് ഫുള്ള് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോ പേരിൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ് നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള ടൈമായി ഈ പതവിയിലാണ് വൈറ്റർ മുട്ടുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ചേനക്കറി ഉണ്ട് പിന്നെ അയില പൊരിച്ചത് പിന്നെ ഉപ്പേരി ക്യാബേജ് ഓക്കെ രുചി ഒന്നും കൊണ്ട് വരുന്നില്ല മീനൊക്കെ തിന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളം പെട്ട് സാമ്പാർ കോളം പെട്ട് സാമ്പാറിന് കഷ്ണം തിന്നുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേ ടേസ്റ്റാണ് മീനൊന്നും മീനാണെന്ന് അറിയില്ല അതായത് ബീഫ് വേണമെങ്കിൽ ബീഫ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആണെന്ന് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ വന്ന് ഓരോന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കയ്പ്പങ്ങൾ കയറും കയ്പ്പൊക്കെ പച്ചക്ക ഫുള്ള് തിന്നും അമ്മാതിരി അവസ്ഥ ഈ മണം രുചിയൊക്കെ എത്ര ദിവസം ചിലവർക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മാസം വരെ പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം ചിലർക്ക് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ആ ഓരോരോ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മണി ചായ നാല് മണി ചായക്ക് ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചത് കാര്യമായിട്ടും സമയം പോക്കുന്നത് മൊബൈല് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിട്ടുള്ള പരിചരണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കടിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ചായ പിടിക്കാൻ അവർ ചായ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ വീണ്ടും അവർ ചായ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ചായ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന നല്ല പരിപാടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കിടന്നുറങ്ങും നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു ഒമ്പത് മണി ആ ടൈമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ രോഗത്തെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കോൺഫിഡൻസോടെ നമ്മൾ നേരിടണം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഈ രോഗം വന്ന് ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ എപ്പോൾ നിൽക്കണം ഈ പതിനേഴ് ദിവസം നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാവട്ടെ അതാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്ക് തന്നെ 
വീണ്ടും വീണ്ടും കോവിഡ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഒരു സർവ്വസാധാരണ പനിയായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും സാധാ പനി എന്നുള്ള ഒരു ഉലാഘത്തോടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഇത്ര വലിയൊരു രോഗമാണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് കാലം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ ഒരു പനി പോലെ ഉള്ള ഒരു രോഗമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ